И снова здравствуйте. Здравствуйте, мои невероятные, удивительные, светлые души. Я рада приветствовать каждого, кто зашел на мой канал, кто смотрит данный эфир. И с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева Бурова. А данный эфир я посвятила душе. Я очень много говорю о душе. Говорю, вот душа захотела, вот душа желает, вот душа а, взаимодействует с хранителями, вот душа, душа, душа. Я постоянно говорю слово душа, 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 но ни разу не сказала вам, а что же значит такое душа? Что есть вообще душа? В теле человека само слово, сакральный смысл, тайна этого слова, что есть такое душа. И почему именно таким словом назвали вот этот энерги, энерги, энергетический, эту энергию, которая в каждом из нас есть, почему она называется именно душа. Нет человека, которого бы не имел душу. Такого не бывает просто. Отец Небесный каждого человека, которого он создал, обязательно при рождении дается душа. И что же значит такое душа? Ее скрытый, тайный, сакральный смысл. Так вот, у меня есть такая папочка, смотрите. И я все здесь записываю, записываю, записываю. Так вот, я учусь как студентка в университете, только у меня своя школа, школа с хранителями. Все, что они мне диктуют, я записываюсь, что сама спрашиваю. Я любопытный человек, поэтому всегда спрашиваю, всегда спрашиваю, всегда записываю и, и всегда объяснение хотела бы знать. Ну а потом, когда эти все знания получают, то мне хочется с вами делиться. Так вот, что говорят хранители. Душа – это дух, имеющий бесконечную форму шара. Отец Небесный стал взаимодействовать с Личностью посредством души. Она есть главная в теле человека. Вот так. Душа имеет безграничную форму шара. А еще недавно я узнала, каким цветом. Душа это рассказать тоже? Да. Дело в том, что иногда, когда я снимаю видео, а в первые дни вообще, когда я мистический дар свой принимала, я очень делала такие духовные практики, и для меня это было все новое. Я в таком состоянии находилась, что я очень много... Для меня из-за того, что было очень много, я такие взаимодействия делала невероятные. И в первые дни я видела такое свечение вокруг себя, особенно когда видео записывала. Однажды я записывала видео, и у меня вот прям комната вся наполнилась светом. Таким ярким светом, что это было что-то невероятное. Особенно это происходит, когда вот ну, немножечко сумерки наступают или в темном чуть-чуть помещении. Когда я видео снимаю, я начинаю, я так сильно взаимодействую с родителями. А первые дни я и сейчас сильно взаимодействую, но это... 
Сейчас уже по-другому стало, потому что, как они говорят, мой мозг немножко адаптировался, и тело адаптировалось, и я уже по-другому это все воспринимаю. А первые дни я даже не могла понять, что такое происходит. Но дело в том, что меня это не пугало. А наоборот, мне так это было интересно. Я даже не хотела из этого состояние как бы выходить, я хотела это все наблюдать, потому что такое в природе, в жизни, в материальном, ви... в материальном мире физическом проявленном, ты такое не можешь видеть. И вот я сидела, и этот свет такой наполнялся в комнате, я так сидела и смотрела, и записывала, или говорила, когда делала духовные практики, я думала, что это, что это такое. И я всегда вспоминала этот свет, который я видела, если вы смотрели все мои видео, когда я рассказывала про Иисуса Милосердного, что я заходила к нему в пещеру, вот было у меня такое видение. Я видела там точно такой же свет, но там был свет такой силы, такой невероятной силы, что, ну вот я же даже там рассказывала, что у меня глаза там выжгли, да, вот такой свет там был, но при этом эти глаз открылся. А вот Яша, Яша, моя звезда. Сейчас я посижу, помолчу, немножечко он поговорит и тоже песня. А вот. И так значит вот что. Потом я видела видение, когда в руках, тоже когда эта пандемия началась, я так плакала ночью, лежала и боялась, думаю, что с нами будет. И я молилась, молилась, и у меня в руках появился свет. Такой невероятный, что я даже не могла понять, что происходит со мной, где это ночь, день, солнце, что это, хотя это была ночь, и это, было, это был свет. И вот я, значит, когда начала делать практики, я стала видеть свет вокруг себя. И он был такой силы вообще, такой. И недавно, когда я начинаю снимать видео, я так вот разговариваю, 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 что-то передаю, особенно это, когда при молитве происходит, я начинаю видеть опять свет вокруг себя, как, как аура, знаете, такая, то я думаю, что за свет такой, вот серебристый свет. И я вот начала спрашивать у хранителей, а, как выглядит душа, а что значит это слово душа подразумевает, а... и Недавно я вообще говорила, что вот я в такое состояние впадаю в какое-то, как будто бы вот я хочу куда-то попасть в звездное небо. Ну, вот такое у меня состояние. Вот как будто вот хочу в какое-то звездное небо попасть, и вот хочу там что-то увидеть, узнать. И вот, вот так вот у меня вот в голове все это туда я куда-то улетаю, ухожу, ухожу, если люди скажут, что со мной. Ты золотой, ты мой золотой ребенок. Так как он реагирует на мою речь. И вот такое, такое звездное состояние, знаете, вот, вот прям как будто ты хочешь там где-то побывать и побыть там. И самое, что интересное, хочется об этом а, не только побывать, а именно хочется об этом говорить и рассказывать, потому что ты вот так туда попадаешь и как-то вот такое состояние. И я недавно спрашивала охрани... у хранителей, что это такое. Они мне рассказывают, что душа рассказывает тебе о том, где хорошо. И она мне показывает вот этот свет постоянно, все время вот этот свет. Невероятный цвет. Оказывается, наша душа имеет цвет. И не просто цвет, она имеет свет. Она светится. Представляете? 
А когда я начала спрашивать, а, а, а вот это свечение, что я вижу, это что? Они говорят, это взаимодействие с хранителями. И они, когда взаимодействует душа с хранителями, а хранители со мной, то я вижу вот этот свет. Вы представляете? Я иногда, когда записываю видео, вот, может быть, вы увидите мое лицо, иногда я так расплываюсь в улыбке или в счастье, потому что я там я вижу, я когда только начинаю рассказывать, что ли, про отца небеса, про хранение, у меня появляется свет. И он такой, такой серебристого цвета. Я все время искала здесь, на земле, в природе, где-то такой цвет. Я говорю, я этот цвет не могу найти. Где он? Почему такой сверкающий, блестящий? А они мне говорят, а на небо посмотри на звезды. Вот это такой же цвет. У нашей души цвет точно такой же, как и звезды на небе. Представляете? Правильно говорю? Да. Вот. Вот так-то звездные вы наши волшебные, невероятные человечки. В каждом из вас живет душа с необыкновенным, удивительным цветом. Это Свет жизни, свет Отца Небесного. Он есть свет. Вот так и выглядит свет. И когда я это все стала узнавать и понимать, и немножко вот еще больше наблюдать за этим всем, за всеми своими действиями, которые происходят вокруг меня, за взаимодействиями с хранителями, за вот это свечение, за этим свечением, которое происходит, когда я начинаю записывать или молиться и видеть это все. Это, это настолько все невероятно и удивительно, вы даже себе представить не можете. Вы просто подумайте, какие вы уникальные и удивительные создания. Вы – Отца Небесного Творения, вы – Его дети, которые носите здесь, в груди, рядом с вашим сердцем, находится обитель души. Когда вы спите ночью, как мне объяснили хранители, душа вообще никогда не спит и не отдыхает. Никогда. Никогда она всегда трудится. Трудится, нет такого слова. Трудится. Она трудится, она служит Отцу Небесному. Когда спит человек, его тело должно спать. Тело, потому что должно отдыхать, оно должно восстанавливаться, все его биоритмы, все эти энергетические потери за весь день, жизненные силы должны восстанавливаться, органы должны отдыхать. Они не могут, они хотят тоже ночью работать, но работают уже по другой программе. Но тело должно спать. Мозг должен немножко отдыхать от, от перенапряжения дневного и от он должен переваривать информацию. Это так у обычного человека. Мистики не спят. Они желают спать. Но они даже ночью взаимодействуют с душой, с хранителями. Я пока научилась спать за эти месяцы, я вообще даже не могу сказать, как, сколько я дней не спала и сколько дней. Я могу сказать, сколько дней я спала. Не знаю, может быть, от силы за вот эти месяцы, когда у меня начался вот этот, приняла дар и началось сильное взаимодействие. Но я не знаю, может быть, сама от силы, ну, не знаю, спала. Хранители говорят, не спала. Я не спала. Я всегда взаимодействовала. 
Я всегда взаимодействовала, я слышала хранителей, я слышала другие миры, я слышала душу, я все время взаимодействовала, взаимодействовала, взаимодействовала. Я сейчас потихонечку, они мне учат, как нужно спать и что. Но мистик, он не, может, не получается у него так, как у обычного человека, потому что у него всегда происходит взаимодействие. На другом континенте люди говорят обо мне, где бы кто-то что-то бы не говорил, обсуждает, а у меня все взаимодействие, я все слышу, я все знаю, я все, я все это перевариваю, перерабатываю. И мало того, что я еще когда взади, мало того, много того, я на самом деле взаимодействую с хранителем постоянно, потому что я, это мой, мой путь сейчас, и поэтому я очень много-много информации перевариваю сама как личности, которые мозг хочет это все сложить в голове и усвоить, потому что я же человек, который жил как-то по-другому, распорядку и вообще по-другому мир воспринимал, хоть я там где-то догадывалась философски, как-то настраивалась, но это у меня все. А сейчас у меня еще больше добавилась задачи, потому что я должна еще больше это все переварить принять, понять и осознать вообще, что есть такое жизнь, что есть, кто есть человек, как он функционирует, какое предназначение у души, какой, какая задача у тела, у личности. И вообще, что есть вот это все взаимодействие с хранителями, с Отцом Небесным, с Иисусом Милосердным. Это такое интересное, непередаваемое путешествие у меня началось. У меня на самом деле началось путешествие только сейчас в жизни, в жизни настоящую, в жизни интересную в жизни ту, которая и должна быть на самом деле ту, с которой и приходит сюда человек. Мне повезло, что я хотя бы в этом возрасте стала это все видеть, понимать, осознавать и Ну, жить так, что ли, по-другому, правильно, благостно. И для меня это, конечно, большое, удивительное, невероятное путешествие, которым мне хочется с вами делиться. Смотрите, все, что я вам рассказываю, показываю, объясняю, это уже идет как... Такой учебный материал, по которому вы можете учиться, как взаимодействовать с хранителем. Видите, как это все-таки хорошо. Если вы будете вот шаг за шагом понимать то, о чем я говорю, то вы потихоньку, потихонечку приблизитесь к тому моменту, когда начнете взаимодействовать с хранителями души. И однажды вы тоже, так же, как и я, научитесь видеть свет души, слышать хранителей, слышать голос души, а самое главное – взаимодействовать с Отцом Небесным. А это все есть Самое основное – душа. Ночью, когда мы спим, она взаимодействует с Отцом Небесным. И силы человеку на проживание на земле дает нам Отец Небесный. И дает он их только через душу. И если будет душа счастлива и желать здесь с вами пребывать на земле, 
потому что она будет видеть, что а, все человек делает благостный с Отцом Небесным, то человек, личность, будет жить долго, много лет. Отец Небесный любит своих детей. Он любит души, которые он создал. Душа есть часть нашего Отца Небесного. А с вами была я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева Бурова. Научитесь слышать, слушать свою душу. И ваша жизнь будет наполнена счастьем, благостью и радостью. Охранители подскажут вам все, что нужно делать. Люблю вас и до новых встреч. Храни вас всех, Отец Небесный, и пусть хранители всегда будут с вами. И молитесь Иисусу Милосердному. Он дает нам силу, здоровье и исцеление.